안녕하십니까 안녕하세요 네? 안녕하세요 검도왕진사부의 윤재구 반장입니다 정은의 사범입니다 오늘도 검도에 대한 썰을 풀어보고자 자리를 이렇게 마련 했는데요 검도를 시작하게 된 계기가 좀 있을 것 같아요 검도를 시작하게 된 계기가 좀 어떻게 될까요? 저는 원래 태권도를 배웠었거든요 태권도요? 네. 아. 국물이잖아요 국물 네. 태권도 태권도를 배웠다가 이제 여자친구들이 아무도 없어가지고 네. 저만 하려 여자 있는 쪽으로 한번 가보자 했는데 옆집 창문을 열었는데 네. 공부장이었거든요 아. 그러니까 이제 장비를 쓰고 이제 맞으면 덜 다치지 않을까 썼다가 여기까지 끌려오게 됐어요 <웃음> 어. 다녀보시니까 그게 좀 괜찮았나요? 태권도가 더 다치는 아 그래요? <웃음> 정답 무기를 쓰는 운동이기 때문에 음. 더 다치더라고요 분위기라든가 뭐 괜찮았나요? 되게 어렸을 때 소심해가지고 네. 운동을 시작한 거였는데 공도 네. 배우고 나서 이제 말도 틀리고 너무 할만해져가지고 엄마가 공도를 그만두고 바둑을 해라 이런 소리까지 할 정도였거든요 바둑? 아, 네. 네 완전 내향형이었는데 어디 가서 그냥 지나가면 그냥 사람 붙잡고 막 이야기할 수 있는 정도? 음... 막 지나가면 인사하게 되고 막 어, 안녕하시고 뭐, 안녕하세요 막 이렇게 되고 막 단아까 쓰게 되고 어렸을 때는 내성적이었는데 검도를 네. 하다, 하다 보니까 네. 좀 활발해졌다. 네. 어 근데 지금 제가 이렇게 옆에서 사모님 보면 좀 이렇게 조용하다 내성적이었다 가능하기가 좀 힘든데 어째 좀 나중에 나는 것이 좋아 하시고 원래 마음 안 깼는데 좀덜 됐다. 어, 뭐, 그런 부분에 있어서 좀 검도를 배운 게 도움이 됐다. 네. 긍정, 긍정, 긍정적이다. 내성적인 분들에게 운동을 해도 괜찮을 것 같아요. 음, 저 같은 경우에는 너무 외향적이었어요. 어머니께서 학교에 뭐 몇번 불려가신 적도 있으시고 학교에서 하도 이렇게 막 장난치고 사고치고 이래가지고 저 같은 경우는 공도를 배워서 오히려 내향적으로 됐다 그때 당시에 이제 공도를 이제 배우고 나서 이제 친척분들이 깜짝 놀라셨죠 이 개구쟁이가 철이 들었다 저좀 그런 부분 기억이 좀 나는데 어찌 됐든 간에 뭐 내향적인 사람은 외향적으로도 변할 수 있고 너무 외향적인 사람은 예의범도 지키는 일이 되기 때문에 내향적으로 변할 수도 있고 공도라는 게좀 그런데 네, 사모님 그러시면 은 선수 생활로 이제 전향을 이제 하게 된 걸로 저는 알고 있거든요 선수 생활 어떠셨는지 네, 선수 수술을 하려고 했던 계기가 제가 원래 공부를 못했어요 <웃음> 그래가지고 어머니가 좀 공부를 해봐라 최대 입시도 있으니까 아 공부 좀 해야 된다 라고 해가지고 과외를 한번 해보자 라고 했는데 과외하기 싫어가지고 맨날 입장 연기 씨가 너무 좋았거든요 그래서 엄마가 이걸 알고 하게 되는데 엄청 반대를 하셨거든요 원래 검도하는 거 자체가 다치니까 음. 제가 무릎을 꿇었어요 검도하고 싶다 선수생활? 네 오. 저는 이 길밖에 없는 것 같아서 한달 동안 울었거든요 나 제발 시켜달라고 나 진짜 한번 보여드리겠다 증명해드리겠다 해가지고 거의 한한달 동안 해가지고 선수생활을 들어갔는데 무릎을 너무 꿇었나 <웃음> 운동 힘들 거다 라는 걸 알고 있었는데 너무 힘든 거예요 어, 그래서 다시 하려면 못할것 같은 고생 많으셨겠네 저희는 그 대부분 감독님이랑 코치 한분 정도? 두 분이 있는 게 대부분인데 저희는 코치가 세 분이었거든요 아세 분? 네 그럼 오히려 좀더 체계적이고 한 분만 저를 보고 있으면 네. 이쪽도 웃겨다니면서 저쪽도 웃겨다니면서 저를 안볼 시간이 많잖아요 솔직히 말하면 X라고 하죠? 미칠 수 있는데 정신이 없어요 힘이 없어요 없어, 계속. 네. 계속 긴장한 상태로 네. 그때 당시에 그러면 좀 이런 생활적인 부분 네. 선후배 관계라든가 그런 부분은 좀 어떠셨는지 선배 언니가 한 분밖에 없었어요 살짝 꼬리긴 했죠. 꼬리 뻗 <웃음> 네. 근데 남자 오빠 선배들이 달리 했다? 같이? 그때 당시에도 좀 그런 엄한 그런 체계까지 있었나 보네. 네. 그렇죠. 그런 부분들이 이제 지금 좀 생각해 보시면은 엄한 분위기, 그런 체계, 이런 게좀 필요할까요? 아니면은 뭐 필요가 없을까요? 저는 어느 정도 필요하다고 생각해요. 때리는 건 아니어도 선배 무서운 것도 알아야 깨도 안 부린 거지. 안 무서우면은 안 나가더라고. 이게 손을 넘어? <웃음> 이런 느낌? 부타 및 가혹행위 이런 거는 아니지만 네. 어느 정도 좀 규칙은 필요하다 혹시 그러면 단장님은 어떤 생각이시죠? 저는 무조건 반대죠 저도 좀 이렇게 뭐랄까 그런 스파르타? 많이 좀 맞았죠 어, 돌이켜보면 은 그런 교육 방법이 좋냐 안 좋냐 둘 중에 하나만 선택했을 때안 좋다 저는 확고해요 힘들게 운동하는 건 좋아요 그런데 맞아가는 운모은 항상 그게 과연 이렇게 먼 미래를 봤을 때 좋은 결과를 이어지냐 아, 그게 저는 굉장히 생각입니다 사원님 그 우리 이제 유튜브 한 지도 이제 좀 어느 정도 좀 됐잖아요 댓글을 보면 뭐 응원해 주시는 분들도 좀 있으신데 또 이제 어, 뭐 악플? 안 좋은 댓글을 달아주시는 분들 계시잖아요 네. 기억나는 게 있을까요? 우플보단 난데 네. 그 관장님 콘텐츠 중에 저요? 네, 네. 쇼츠로 나갔었나요? 그 나가세요 욕해도 돼요? 아 느리네 라고 쓰신 분 <웃음> 제가 이런 세분 있었거든요. 아... 제가 보고 화가 나더라고요. 아... 제가 뭐 홀로 와가지고 얼마나 느린지 
음. 이거 한번 확인해봐라. 짱이 나가지고. <웃음> <웃음> 까불어. 막상 아들 때 갑자기 초등학생이. 그니까요. 러 <웃음> 저는 성별. 남자라고 안 봐줘요. <웃음> 남자라고 봐주지 않고 나이도 봐주지 않습니다. 아, 무표, 무표보단 낫습니다. 감사합니다. 짝이 나잖아요. <웃음> 나못 참아요, 이런 거. <웃음> 네, 자, 오늘도 봉도의 썰을 한번 풀어봤는데요. 다음에는 어, 좀더 흥미롭고 재미있는 그런 컨텐츠 만들어 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 내가 이렇게 말 탁탁하는 거 가장 잘해.